Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale Valoroso ET, il canale dedicato ai retrocomputer e all'elettronica vintage. Oggi parliamo di questo Philips NMS 8280, che è un computer che ho acquistato nel lontano 2021 quando ero andato a comprare un lotto di computer enorme e avevo già realizzato un video oltretutto di quel lotto di computer, vi lascio il link che così potete andare a rivederlo. Tra i vari computer comprati c'era anche questo Philips. È un computer del 1987, in effetti fa strano che nel 1987 potessero costruire ancora computer con lo Z80, quindi un processore 8-bit, quando in realtà c'erano processori come il Motorola 68000 che veniva utilizzato ad esempio negli Amiga ed era 16 bit o 32 bit dipendentemente dalla versione del processore 68000 o addirittura l'Intel 386 che era già sul mercato da un paio d'annetti però questo computer aveva comunque un suo motivo di esistere in quanto veniva utilizzato principalmente come editor video, titolatrice eccetera andiamo a vedere alcune caratteristiche poi lo apriamo, facciamo l'unboxing e vediamo di accenderlo così scopriamo se funziona il computer mi è stato venduto con la sua confezione originale anche se è leggermente malandata le caratteristiche come dicevo non sono il top per quel periodo però rispetto a uno standard msx1 visto che questo è il 2 era già un passo avanti ad esempio aveva 256 kb di ram 64 di rom ecco interessante la possibilità di digitalizzare le immagini video e di super la super impo, super imposition <ride> aveva anche la funzione di titolatrice quindi la possibilità di incollare dei testi sopra le immagini con 512 colori, un'alta risoluzione fino a 512x212 pixel, eccetera, eccetera. E aveva già un floppy disk drive da 3 pollici e mezzo già all'interno del computer. Ecco, lo standard MSX sappiamo che ha all'interno un basic molto potente. E avevo già realizzato anche un video sul basic dell'MSX, anche se quel video che avevo realizzato parlava dell'MSX versione 1, mentre questo è già in versione 2. Allora, proviamo innanzitutto il mouse. Qua la tastiera. Mm. Dobbiamo cercare di tirar fuori un po' tutte queste cose perché ci sono un po' di manuali MSX2 Basic, MSX DOS alcune applicazioni questo qua un po' piegato manuale del mouse cos'è questo? ah un dischetto con il software altro manuale del video graphics quindi il software del dischetto che abbiamo visto prima mettiamo qua manuali proviamo a sfilare il computer ah, ci sono tanti altri dischetti qui piedini altri dischi qua dietro e il cavo di alimentazione Allora, il computer è al contrario, quindi va raddrizzato. Eccolo qua. È anche bello pesante. Quindi computer Philips NMS 8280 con la sua tastiera, il mouse, 
una serie di software e manuali. Proviamo ad accenderlo? Allora, posteriormente ho collegato la tastiera al computer, il mouse al computer e il computer al televisore tramite la SCART. Adesso sono proprio curioso di vedere se funziona. Dai, proviamo ad accendere. Il televisore è già su audio video. Sì, è partito! Mitico! La prima cosa che possiamo fare è un semplice programmino in basic, giusto per provarlo. Il solito, eh? Oh oh, non è questo lo shift, questo quello... Eccolo qua, www. un po' di pubblicità al mio sito. dove metto tutte le schede dei computer che ho in collezione e anche gli articoli riassunti e i video. Vediamo se va. Sì! Ora sono interessato a provare questo, questo software qui. Chissà se... Che va, che è interessante. Un bel reset. Mm, non ha caricato niente. No. Non lo carica. Vediamo nell'altro. Ah no, proprio non lo legge da nessuna delle due parti. Speriamo che sia il dischetto e non, e non i floppy disk drive. Proviamo con quest'altro. Ah no, questo lo legge. Allora... Purtroppo è danneggiato questo dischetto qua, però almeno sappiamo che funziona il floppy disk drive del computer, che è meglio. Vediamo se funziona anche la B. Sì, legge anche la B. Dai, facciamolo partire. Questo parte con l'MSX DOS e avvia direttamente un programma. Eccolo qua. È una specie di Windows con le finestre. Qua c'è l'elenco dei file. Vediamo un po' il menu, orologio, calcolatrice che tanto mi piace, vediamo se funziona, semplice 10 più 10, dai ce la posso fare anch'io, è uguale, non posso fare invio per uguale, possibile, non sono molto pratico eh, con gli MSX in effetti. Abbiamo un blocco note. Ah, si può anche spostare il mouse. Neanche Word è così comodo, che puoi cliccare e scrivere direttamente. Ma che cose? Bellissimo, mi piace. No, non salviamo. Ma abbiamo questo qua. Desi Plus. Vediamo che cos'è. Che poi è velocissimo a caricare. Programma di disegno. Adesso io sono sicuramente una capra eh, a disegnare. E come si fa? Ah, ecco qua. 
Vabbè, fate, fate finta che non abbia disegnato. <ride> è solo per provarlo. Quindi tasto destro, si entra nel, nello schermo. E tasto destro ancora, si alterna la barra degli strumenti. Cos'è che sta succedendo? No, ha cancellato. Possibile. Ecco, non sono pratico, ve ne sarete accorti. Facciamo un altro disegnino verde. Ok. Volevo provare a lasciare solo il disegno. Vabbè, dai, non, evidentemente non sono buono io. Perché lasciando soltanto il disegno avrei potuto immaginare che utilizzando poi questi mixer, vedete che io posso miscelare audio e video, avrei potuto lasciare scritto sul monitor. Facciamo finta che c'era un film dietro e volevamo scrivere qualcosa o mettergli sopra un disegno, però in effetti evidentemente sono abbastanza capra e non riesco a farlo. E eh, vabbè dai, probabilmente qualcuno più bravo di me mi saprà spiegare come farlo. Anzi, se voi lo sapete, scrivetemi nei commenti come fare a mettere a tutto schermo questa immagine senza nemmeno il contorno e così in modo da poter utilizzare l'MSX2, quindi Philips NMS8280, come titolatrice video. Certo, poi ci servirebbe un videoregistratore con cui mettergli dentro un'immagine, e... che non ho adesso, non ce l'ho qui. Quindi per questo video penso che abbiamo fatto già abbastanza esperimenti e abbiamo scoperto che questo computer funziona. In futuro si potrebbe anche provare a fare qualche, qualcos'altro di più carino. Bene, spero che anche questo video vi sia stato utile, vi sia stato di ispirazione. Se così è, lasciate un like, mettete un commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!